Hallo. Viele von euch fragen mich auf Facebook, Instagram oder hier eben auf YouTube, was für Köder brauche ich, was für eine Route Rolle, Schnur brauche ich, was kann ich da fangen und so weiter. Viele, viele Fragen, die ich zum Teil auch gerne beantworte, aber Zeit ist eben Geld. Das heißt, wer ausführliche Antworten braucht, wer auch vielleicht mehrere Spots genannt haben möchte auf der Insel, auf der er gerade ist, wann er da hingehen kann, zu welchen Wind-, Wellenbedingungen, diese Fragen beantworte ich in Online-Guidings. Die biete ich jetzt schon eine ganze Weile an und nach über zehn Jahren Guiding mit hunderten von Guiding-Gästen, die ich mit Erfolg zum ersten Monito, zum ersten Barracuda, zum ersten Bluefish, zum ersten Wolfsbarsch oder hier in Norwegen zum ersten Pollack, zum ersten Köhler gebracht habe, da weiß ich natürlich, worum es geht. Ja, dass viele nicht unvorbereitet, aber vielleicht mit dem falschen Gerät kommen. Insbesondere gilt das zum Beispiel für Norwegen-Profis, die nach Gran Canaria fahren. Da ist oftmals das vollkommen falsche Gerät am Start. Aber auch für jeden anderen, der sich unschlüssig ist, ob das Material, was er hat, wirklich ideal ist. Wir können uns deine Route, Rolle, Schnur live anschauen, auch deine Köder natürlich. Und ich kann dir sagen, ob du damit was anfangen kannst oder eben, ob du was dazu kaufen musst. Und wenn du was kaufen musst, dann kann ich dich auch beraten, was du kaufen solltest. Also, wenn ein Köderkasten zum Beispiel so aussieht, dann sollten wir auf jeden Fall mal reden. Das ist übrigens eine Aufnahme, die ich auf Gran Canaria gemacht habe und so sah der Köderkasten oder ähnlich häufiger aus. Sicherlich kann man damit im Süßwasser irgendwas anfangen, aber weder für die Kanaren noch für Norwegen sind da wirklich die idealen Köder dabei. Wenn mich Leute über E-Mails anschreiben, dann gebe ich halt die Info zurück, was dafür nötig ist. Das läuft über verschiedene Chat-Optionen, zum Beispiel den Facebook-Messenger oder eben auch WhatsApp. Neulich habe ich ein Online-Guiding auf Meet durchgeführt. Also, wenn ihr spezielle Fragen habt und äh, Wünsche habt, die speziell auf euch zugeschnitten sind, auf eure Situation, dann helfe ich euch gerne in diesen Online-Guidings. Natürlich geht es auch in den Online-Beratungen in erster Linie um das Spinnfischen vom Ufer. Dafür bin ich der Spezialist und Profi. Aber ich habe natürlich auch die Erfahrung und das Wissen, wie du zum Beispiel auf den Kanaren Meereschen fangen kannst oder hier in Norwegen flundern, auf Grund. Und auch wenn du dann doch mit dem Boot mal raus möchtest, habe ich zum Beispiel auf Gran Canaria eine interessante Adresse oder auch hier, wo ich jetzt wohne, in Westnorwegen. Welche Fischarten lecker sind, genießbar sind oder giftig sind, kann ich dir natürlich auch sagen. Oder du möchtest wissen, wo ein gutes Restaurant ist auf den Kanaren oder eine Sehenswürdigkeit, was ich abseits vom Massentourismus zum Beispiel empfehlen kann. Also, wenn du meinen Rat oder meine Hilfe brauchst beim Spinnfischen von den Küsten an Atlantik oder Mittelmeer, dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an die Adresse hier in der Beschreibung unter dem Video. Wer dauerhafte Literatur braucht, dem empfehle ich mein E-Book Spinnfischen am Mittelmeer und Ostatlantik. Da habe ich fast alle Tipps aufgeschrieben und dann sehen wir uns vielleicht bald live online. Bis dann, tschüss. Ach ja, den Schein, die Angellizenz für die Kanaren, sowohl Süß- als auch Salzwasser, die kann ich euch auch besorgen. Und ich kann euch mitteilen, wo man angeln darf und wo eben nicht. Wie zum Beispiel diese beiden Schwarzangler hier.